வாரம் இன்னைக்கு வந்த மாதிரியே நாளைக்கும் வரணும் இப்ப பிரசாதம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போங்க அம்மா வள்ளி நான் உச்சி கால பூஜையை முடிச்சுக்கிட்டு வர்றேன் நீ கூட வீட்டுக்கு போமா அம்மா இந்த ரெண்டு ரூபா இன்னைக்கு பூஜைக்கு வந்த பண்ணியார் கொடுத்தாரு இதை வச்சுக்கிட்டு சமையலுக்கு வேண்ட சாமான்கள் எல்லாம் வாங்கிக்கோமா சரிப்பா அப்பா மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு வந்துருங்க சக்கர பொங்கல் பண்ணி வச்சிருப்பேன் வரேம்மா அப்பா நடராஜ பெருமானே இந்த தாயில்லா குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை தேடி கொடுப்பா கவலையே விடும் வள்ளியுடைய அடக்கத்துக்கும் குணத்துக்கும் பொருத்தமா நிச்சயம் ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளைய பகவான் கொடுப்பா அரைப்படி பச்சரிசி அரைக்காதுக சக்கரை நாள நான் முந்திரி பருப்பு பட்டை ஓரணா லவங்க ஓரணா சோம்பு ஓரணா ரெண்டு நான் வெந்தயம் ரெண்டு ரூபா நாற்பது பைசா வள்ளி ஐயோ என்கிட்ட இருக்கிறதே ரெண்டு ரூபாய் தானே அண்ணே என்ன அந்த நாற்பது பைசாவுக்கு இருக்கிறதுல கொஞ்சம் குறைச்சங்க பரவாயில்ல பரவாயில்ல வள்ளி பணத்தை நாளை கொண்டு வந்து கொடுக்கறது அண்ணே இன்று ரொக்கம் நாளை கடன் ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுண்டா வள்ளி யாரு ஓதுவார்மாக எப்பாவது அத்தி பூத்த மாதிரி கடைக்கு வரும் போகும் அதுக்கு போய் கடை இல்லைன்னு சொன்னா நல்லா இருக்குமா பைய கொண்டாமா சரக்கு எடுத்துட்டு போ ஐயோ வேண்டாம் வேண்டாம் கடை வாங்கினா அப்பா அப்பா தானே அப்பா கிட்ட நான் சொல்லிக்கிறேன் நீ சரக்கு எடுத்துட்டு போ என்ன <laughs> 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 நீங்க மட்டும் ரொம்ப தைரியமா ஒரு பொண்ணுக்கு வாழ்வு கொடுப்பேன்னு வந்திருக்கீங்க இல்ல அதே தான் அதே தான் பிரமாதா பிரமாதா எங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து எல்லாரும் ஒரு தடவை நல்லா பாருங்க ஜோடி பொருத்தம் எப்படி ரெண்டு பேரும் சேர்த்து பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு அடவா நாக்கல வசம்ப வச்சு தேய்க்க சண்டாளா இதுக்காக நான் கூட்டிட்டு வந்தேன் என்ன மறுபடியும் சொல்ல வர்ற யோ எப்பவும் இப்படி சேர்ந்தேவா இருக்க போறாங்க ஒரு நாளைக்கு மனவரையில இப்படி இருக்க போறாங்க அவ்வளவுதானே அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு மட்டும் இப்படி உட்கார்ந்தா போதும் அதுக்கப்புறம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் இல்ல அதே தான் அதே தான் ஆமா உங்க முதல் சம்சாரம் எதனால செத்து போயிட்டாங்க செத்து போயிட்டாளா நாள ரத்து பண்ணி விட்டேன் ஏன் அப்படி ஏன் அப்படின்னா எனக்கு பிடிக்கல ரத்து பண்ணிட்டேன் நான் ஆம்பளை இல்ல ஆமா ஆம்பளை என்ன அப்படித்தான் இருக்கணும் பிடிக்கலன்னா ரத்து பண்ணினா நாட்டாமே உங்களை கட்டிக்கிறதுல எனக்கு பரிபூர்ண சம்மதம் வடிவு தங்கம்னா தங்கம் தான் என்னமோ ஊர்ல தான் அனாவசியமான ஒரு கெட்ட பேரு இல்ல அதே தான் 
வாங்கடா <laughs> 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 படிவு என்ன நடந்துச்சு நாட்டாமையை அடிச்சிட்டியா லேசா ரெண்டு தட்டு தட்டு ஐயோ என்ன இருந்தாலும் நீ செஞ்சது தப்பு அவரு ஊருக்குள்ள பெரிய மனுஷனாச்சு பெரிய மனுஷனுக்கு இப்படி ஒரு சின்ன புத்தி இருக்கலாமா பொண்ணுங்கறத மறந்து இப்படி பொறுப்பு இல்லாம நீ நடக்கிறதுனாலதான் எந்த மாப்பிள்ளையும் நம்ம வீடு தேடி வரமாட்டேங்கிறான் எனக்கு மாப்பிள்ள வேணும்னு உங்ககிட்ட கேட்டனா உனக்கு கல்யாணத்துக்கு அவசரமா இருந்தா சொல்லு ஒரு பொண்ணை பார்த்து நானே உனக்கு கட்டி வைக்கிறேன் கங்கை நதிப்புறத்து கோதுமை பண்டம் காவிரி வெற்றிலைக்கும் மாறுகொள்வோம் பாரதி சூரன் வியாபாரத்தை ரெண்டே வரியில முடிச்சுட்டான் கங்கையில கோதுமை காவிரியில வெற்றிலை பாரதி கிட்ட அவர் தான் செத்து போயிட்டாருங்களே அவர் செத்து போயிட்டாரு அவர் எழுதி வச்சிருக்கதெல்லாம் உசுரோட இருக்க போச்சு கவிதை படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா இன்னைக்கு பொழுது இந்த புஸ்தகத்திலேயே போயிடும் அப்படி ரசனை கட்டவளே பாரதி என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கான் தெரியுமா சார் தான் நேத்து வந்து வரு இன்னைக்கு பாரதி நாளைக்கு யாரு இருக்காரு ராமலிங்க சுவாமி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு வாரம் தாங்க அவரு தாங்குவாரு நாங்க தாங்க மாட்டோம் முடிஞ்சா தாங்க இல்லைன்னா விட்டுட அண்ணே அம்மா அந்த காலத்திலே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன்ல அப்பா கிட்ட என்னது கவிதை ரசனை உள்ளவனா பார்த்து எனக்கு கல்யாணம் பண்ணு கல்யாணம் பண்ணு கேட்டாரா நீ ஒண்ணு பொழுது விடிஞ்சு பொழுது போல கவிதையிலே உட்கார்ந்துட்டு எப்படினே அதுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி வைக்கணும் அது கிடக்கு கணக்கு வழக்கு சரியா இருக்கான்னு பாருங்க கொஞ்சம் இருந்தா வந்துடுறேன் அண்ணே 
நீ வீட்டு செலவுக்கு பணம் கொடுத்த பாரு அது செலவுஞ்சி போச்சு இன்னும் பணம் தேவையா இருக்கு அடுப்படியை மாத்தி கட்டினதுக்கு ஐயாயிரமா எதுக்கு மாத்தி கட்டுறது யாரு கட்டினா அது வந்துங்க கண்ணை வந்தாலும் அடுப்படியை பார்த்துட்டு பழசா இருக்கே நான் மாடமா கட்டுறேன் அப்படின்னா நான் தான் சரி நீ செஞ்ச வேலை தானா அடுப்படியில் என்ன வேண்டி இருக்கு மாடர் பெரிய மாடர் என்னது கிணத்துக்கு மூடி போட்டதுக்கு எண்ணூறு கிணத்துக்கு என் மூடி கிணறா அல்லது பூஜாவா இந்த பயலுக்கு எதை மூடுறதுன்னே தெரியலையே விட்டா என்னே மூடிடலாம் போன்றது நானே வந்துட்டேப்பா வேண்டா ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் செலவழிச்சு ஒன்ன இன்ஜினியருக்கு படிக்க வச்சா என் வீட்டே இடிச்சு இடிச்சு கட்டிக்கிட்டு இருக்கிற தொழில <laughs> முதல்லாம் <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 பத்திரிகையிலும் <laughs> நாளைக்கேடிப்பாங்க <laughs> 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 நானும் வெளியில போக முடியாது அப்ப நீங்களும் சாணியா இது கவிஞரா ஆமா துரத்துற அளவுக்கு அது என்ன கவிதை நான் கேட்டாகணுமே அது ஒண்ணு இல்லீங்க அதான் துரத்துறான் ஒண்ணு இல்லன்றிய ஆரம்பிக்கிறது அப்படி இப்ப ஒரே ஒரு ஊர்ல சொல்லு இல்லையா சரி இந்த ஊர்ல ஆரம்பி இந்த பயல்களே அப்படித்தான் தானே எழுதிக்கிட்டு தலையில குட்டிக்குவா திருச்சுக்குவா அழுதுக்குவா அடுத்தவனுக்கு சித்திர வகையா இருக்கும் என்னது படிக்கிறதுக்கும் <laughs> நேசம் என்பது நண்பர்கள் காதல் இது முடிச்சு உள்ளதாங்க கீழே எல்லாம் தேடினாங்க தேசம் என்பது தாகிகள் காதல் கீழே தேடினவ கல்லேடு இது ஆமாங்க இதே மாதிரி தாங்க இதெல்லாம் கூட எடுத்தாங்க துரத்துனாங்க என்னங்கது என்ன பண்ணுவேன் நான் எவனோ ஒருத்தங்க அயோக்கிய 
அயோக்கிய போய் அம்பரவானன் பேரா அவ எனக்கு முன்னால திருடி வந்து எந்த திருடி அவ முன்னால பிரசுரம் பண்ணிட்டாங்க வேண்டா கவிஞன் போயிட்டே என்றீங்க நானும் கவிஞன் தானா என்ன கள்ளனா சரி சொல்றா கடவுடியே டே என்றா கவிஞனை சொன்னா என்ன சொல்லு கண்ணத்தில் பிடிக்கிற ரெண்டு பேருக்கு ஒரே நேரத்துல ஒரே மாதிரியா வரிக்கு வரியா கற்பனை வரும் வராதா இப்போ அஞ்சு அஞ்சும் பத்து நான் சொல்றேன் நீங்க எவ்வளவு சொல்லுவீங்க அதேதான் நான் சொல்லுவேன் அஞ்சு அஞ்சும் பத்து இது என்ன காப்பியா அஞ்சு அஞ்சும் பதினொன்னு சொன்னா கற்பனை அது எப்போதுமே கற்பனை உயர்வா இருக்கணும் அஞ்சு அஞ்சு ஒன்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா குறையுது கொஞ்சம் வசத்துவமா செய்வோமே அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தஞ்சுன்னு வைப்போமே அது கற்பனை இல்ல பெருக்கல் புரியுது இல்ல அது மாத்திரமா உப்புமா ஒரு குண்டா உருளைக்கிழங்கு போண்டா காப்பி ஒரு அண்டா குடிக்க டம்ளார் கொண்டா எப்படி இத நீதான் எழுதினியா இதுல இருந்து உன் பரம்பரை தெரியுது இத வெளியில விடாத வீட்டுக்குள்ளே வச்சு என்னங்க இவ்வளவு சொல்ற என்ன புழக்க விட மாட்டேன்றானுங்க இது ஒரு குழப்பாடா இதுல இல்லடா புழப்பு வேற புழப்ப தேடு மத்தவன் புழப்புல மண்ண போட என் கவிதையை திருடி என்ன <laughs> விரோதம் நடக்கிற எந்த காரியத்தையும் நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் நீ செய்த பெரிய தப்பு எதிரி தப்பு 
வீணா போறத விலையாக்க நினைக்கிறதா தப்பு படிவு நீ பேசாம ஓதுங்க இல்ல என்ன பத்தி உனக்கு நல்லா தெரியும் நீ என்ன கொன்னாலும் சரி உன்னை தப்பான வழிக்கு போக நான் விட மாட்டேன் சட்டம் போடி பெரிய தப்ப கண்டுட்ட படிவு படிவு கோயில் தோட்டத்துல பூந்து நீ பூ பறிச்சதுனால நாளைக்கு கோயில்ல பஞ்சாயத்து மரியாதையா வந்து சேர் வந்து சேர்றேன் இதுக்கெல்லாம் என் பெரிய மரியாதை போயா யோ நாடா நான் உனக்கு ஆளை வச்சுட்டு வந்தேன் நீங்க எல்லாம் எப்படியா உள்ள வந்தீங்க கோட்டா சத்தம் கேட்கலையே கோட்டா கோட்டா சத்தம் கோட்டா கொட்டாய் விட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போது நான் வந்தேன் நீ மரியாதையா வந்து சேருங்க வந்து ஆமா ஆமா தூங்கிட்டு இருந்தாளா இல்ல உன்னோட தான் வந்தது எனக்கு இன்னைக்கு ஊரு பஞ்சாயத்துன்னு தெரியும் இன்ன அவளை காணும் என்ன <laughs> 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 பெண்ணுக்கு <laughs> உங்க உபதேசத்தை கோயில வச்சுக்கங்க இது பஞ்சாயத்து இங்க பேசணும் நாட்டாமே எனக்கு வேற வேலை இருக்கு சட்டு புட்டு காரியத்தை முடிங்க முடிக்கிற முடிக்கிற ஆமா நீ கோயில் தோட்டத்துல பூந்து பூ பறிச்ச குத்தம் தானே குத்தம்னு நீங்க சொன்ன சார் தான் அதுக்கு என்ன தட்டான தெரியுமா உன்னை ஊற விட்டு ஒதுக்கி வைக்க போறோம் என்ன சொல்ற இதுதான் நியாயமா என்ன என்ன சாதாரண மனுஷன் வீட்டுல திருடுறதே தப்பு நீ என்னடா கோயில் தோட்டத்திலே பூந்து திருடி விட்டியே அப்படியா போன மாசம் கோயிலுக்கு சொந்தமான தென்னந்தோப்புல தேங்காய் பறிச்சிட்டான் பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கானே கந்தசாமி அவனுக்கு என்ன நியாயம் சொன்னீங்க ஐம்பது ரூபாய் அபராதம் போட்டோம் இப்ப என்ன மட்டும் ஊற விட்டு ஒதுக்கி வைக்கணும்னு சொல்றீங்களே ஏன் இந்த ஓர வஞ்சன என்ன இருந்தாலும் நீ பொம்பளை தானே ஓஹோ ஆம்பளை குற நியாயம் பொம்பளை குற நியாயம் பேசுறது இன்னும் நீங்க விடல போல இருக்கு பொதுவாரே நீங்க கோயில் இருக்கிற ஆளு நெஞ்சில கை வச்சு சொல்லுங்க இந்த தீர்ப்பு உங்களுக்கு சம்மதம் தானா சொல்லுங்க ஆமாங்க அந்த பொண்ணு கேக்குறதுலயும் ஒரு நியாயம் இருக்கு நீங்களே சொல்லிடுங்க என்ன அபராதம் போடலாம் ஐம்பது ரூபாய் போடலாம் ஐம்பது ரூபாய் கேட்டுக்கிட்டியா உனக்கு ஐம்பது ரூபாய் அபராதம் டே மாரியப்பா இந்த பணத்தை கட்டுறா அவரையும் கட்டணும் பத்து நாள் தவணை கொடுங்க நானே கட்டிடுறேன் பத்து நாள்ல பணம் கொண்டாந்து கட்டல ஊற விட்ட ஓடி போகணும் யாரு யாரு நீயே ஓடுற அட போமா போய் பணத்தை கொண்டா கட்டு சரி தான் உட்கார கேடுங்க ஐயா நம்ம ஊருக்கு ஒரு ஆஸ்பத்திரி வேணும்னு அரசாங்கத்தை கேட்டோமா நிறுத்துறா நிறுத்துறா இவன் ஆஸ்பத்திரி கட்டுறவெல்லாம் இருமுவா போல இருக்குது அதனால அரசாங்கம் முப்பதனாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறதா சொல்லிட்டாங்க பாக்கி இருபதனாயிரம் ரூபாய் நம்ம கிராமத்துல வசூல் பண்ணி தீரணும் அதனால ஒரு குடும்பத்துக்கு நூறு நூட்டு கொடுத்துட்டா கூடிய சீக்கிரம் நம்ம கிராமத்துல ஆஸ்பத்திரி வந்து நிக்கும் ஐயா என்ன போல இல்லாதவங்க எப்படிங்க நூறு ரூபாய் கொடுக்க முடியும் ஆமாங்க அப்ப ஓதுவாரும் குறுக்கணும் சேர்ந்து நூறு கொடுக்கட்டும் மத்தவங்க எல்லாம் குடும்பத்துக்கு நூறு கண்டிப்பா கொடுத்து தீரணும் என்ன சொல்றீங்க அப்ப சரி நாளைக்கே நான் பட்டணத்துக்கு போய் ஒரு இன்ஜினியரை கூட்டிட்டு வந்து ஆஸ்பத்திரி கட்டுற வேலையை ஆரம்பிச்சு இருந்தா நல்லா இருக்குமா அதுக்காகத்தான் இந்த ஒரு வாரமா 
நம்ம பண்ணையாரையா வயலுக்கு பாட்டு பாடுகிட்டே தண்ணி அரைச்சம்மா அப்பா கூலி வேலை செஞ்சு பணம் சேர்க்கிறேன்னு தெரிஞ்சா நீ அனுமதிக்க மாட்டேன் அம்மா உங்ககிட்ட சொல்லல அப்பா இந்த தள்ளாத வயசுல வயசுக்கும் வாழ்க்கைக்கும் முடிச்சு போடாத அம்மா இது வேற அது வேற இந்த பணத்தை கொண்டுட்டு போய் நான் தம் கரைய கிட்ட கொடுத்துட்டு போம்மா அவருடைய மக பேரு வள்ளி குனிஞ்ச தல நிமிறதுல போங்க இன்ஜினியரு நம்ம ஊர்ல பெரிய ஆஸ்பத்திரி கட்ட வந்திருக்கிறாரு பேரு கண்ணே வணக்கம் பண்ணிக்கமா நினைச்சா <laughs> 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 இதுவும் பொண்ணுதான் இந்த கிராமத்திலே அடக்கத்துக்கு ஒரு வள்ளி அடங்காப்பிடாரி தனத்துக்கு இந்த வடிவு இவ பேர கேட்டா சுத்து வட்டாரத்துல எல்லாருக்கும் தலை சுத்தும் ஆனா நான் ஏங்கிட்ட அதெல்லாம் ஒண்ணு நடக்காது பாத்தீங்களா என்ன நான் போடு போட்டு அனுப்புறேன்னு பாத்தீங்களா பாத்தேன் சந்தேகம் தீராத வியாதி அது வந்தாலே தடுமாறும் அறிவென்னும் ஜோதி வியாதி ஜோதி பல பல அடராத வியாதி ஜோதி கண்ணீரின் வெள்ளத்திலே துன்ப கடல் என்னும் பள்ளத்திலே வெள்ளத்திலே பள்ளத்தில அவனை விட இவன் பெட்டர் பொழைச்சுக்குவான் பள்ளத்திலே வெள்ளத்திலே அவளா சொன்னால் இருக்காது ஆஹா அவளா சொன்னால் இருக்காது முடி சத்து ஐயோ இந்த மூணு படமும் போன வாரம் தானே வெளியாயிருக்கு மூணு பாட்டு எழுதுறவங்களும் உயிரோடு இருக்காங்க கேஸ் போட்டாங்கன்னா சச்சு தமத்து தகராறே வேணாம் எழுத்தாளர்ச்சு <laughs> ஒண்ணுமே <laughs> <laughs>
தெய்வத்துக்கு போட வேண்டிய மாலை என் காலடியில் வந்துருச்சு பரவாயில்லைங்க அது நீங்களே வச்சாங்க சுவாமிக்கே நான் வேற மாலை கட்டி கொண்டு வந்து கொடுத்துறேன் நான் உங்களை திடீர்னு வள்ளியின கூப்பிடுவேன்னு நீங்க எதிர்பார்க்கல இல்ல அதான் மாலையை கிளப்பிட்டீங்களா இல்ல இல்ல மறுபடியும் நீங்க ஒரு மாலை கட்டணும்ல ரொம்ப சிரமம் இதுல ஒன்னும் சிரமம் இல்லைங்க எத்தனையோ பேருடைய துன்பத்தை தீர்த்து வைக்கிறதுக்காகத்தான் தெய்வம் உங்களை இந்த ஊருக்கு அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கு அந்த நல்ல காரியத்துக்கு விழுந்த முதல் மாலையா இது இருக்கட்டும் 